ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் சந்தோஷ் குமார் ஈ வீடியோ இன்டர்மீடியட் ஃபஸ்ட் இயர் ஒன் இயர்லோ மேத்தமெட்டிக்கல் இண்டக்ஷன் சாப்டர் நுண்டி அయితే ఈ వీడియోలో మనము ఈ ప్రాబ్లం అయితే నేర్చుకుందామండి వీడియో ని చివరి వరకు చూడడానికి అయితే ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ దీని ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా తప్పకుండా చూడండి సో మనకి ఈ చాప్టర్ లో ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ మోడల్ ఓకేనా సో ఫస్ట్ ని మనకి ఇచ్చిన దాన్ని స్టేట్మెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాము సో ఇచ్చిన దాన్ని s ఆఫ్ n అని అనుకుంటాము s ఇండికేట్ స్టేట్మెంట్ n ఇండికేట్స్ ఆ స్టేట్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ n లో ఉంది అన్నట్టు సో ఫస్ట్ నేను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్త చూడండి అప్ టు ఎన్ టర్మ్స్ అని ఇచ్చినప్పుడు మనం ఎంత టర్మ్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కంపల్సరీగా ఇక్కడ చూసుకుంటే వన్ బై వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ సెవెన్ ఇంటూ టెన్ అంటే నియోమరేటర్గా అన్నింటికి వన్ వస్తుంది సో అది మనకి తెలిసింది తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ రెండు నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం సెపరేట్గా నెంబర్స్ యొక్క ప్యాటర్న్ అనేది గమనించాలి వన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ టూ నెంబర్స్ ఫస్ట్ నెంబర్స్ మాత్రమే చూడండి వన్ ఫోర్ సెవెన్ ఇది ఒక ప్యాటర్న్ ఫోర్ సెవెన్ టెన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే వన్కి ఫోర్కి త్రీ పెరిగింది ఫోర్కి సెవెన్కి త్రీ త్రీ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది అంటే అవి మనకి ఏపీ ఇన్ఫామ్ చేసే అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్ సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ నెంబర్స్ వన్ కామా ఫోర్ కామా సెవెన్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఏపీ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఎందుకంటే ప్లస్ త్రీ త్రీ యాడ్ అవుతూ వస్తుంది కాబట్టి సో ఏపీలో మనకి ఎంత టర్మ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసే ఫార్ములా ఉంటుందండి దానికోసం మనం ఫస్ట్ టర్మ్ తెలియాలి కామన్ డిఫరెన్స్ కామన్ డిఫరెన్స్ తెలియాలంటే సెకండ్ టర్మ్ మైనస్ ఫస్ట్ టర్మ్ తీయాలి అంటే ఫోర్ మైనస్ వన్ త్రీ సో ఇప్పుడు ఏపీలో ఎంత టర్మ్ ఫార్ములా ఏంటంటే మనకి ఏ సఫిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సఫిక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి సింపుల్ ఇవి తీసుకొచ్చి ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే ఏ అంటే వన్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఇంటూ డి అంటే త్రీ సో త్రీ ఇంటూ ఎన్ త్రీ ఎన్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ మైనస్ త్రీ సో త్రీ ఎన్ వన్ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ టూ సో త్రీ ఎన్ మైనస్ టూ ఇది దేని యొక్క ఎంత టర్ము కింద డినోమినేటర్గా ఉన్న ఫస్ట్ నెంబర్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయి కదా అంటే ఇది మాట వన్ ఫోర్ సెవెన్ ఈ ప్యాటర్న్లో వచ్చేటువంటి ఎంత టర్మ్ ఓకేనా ఫస్ట్ సంబంధించి ఇప్పుడు మరి సెకండ్ ప్లేస్గా ఉన్న నెంబర్స్ యొక్క ఎంత టర్మ్ చూద్దాం అంటే ఫోర్ సెవెన్ టెన్ సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిమిలర్గా ఫోర్ కామ సెవెన్ కామ టెన్ కామ ఫామ్ సో ఆన్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఏపీ మ్యాక్సిమం ఏపీ ఫామ్ అయ్యే విధంగానే ఉంటాయండి లేదంటే మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయగలం కదా సో ఇప్పుడు సేమ్ టు సేమ్ ఇందులో ఫస్ట్ టర్మ్ ఫోర్ కామన్ డిఫరెన్స్ సెకండ్ టర్మ్లో నుండి ఫస్ట్ టర్మ్ తీసేయండి సెవెన్ మైనస్ ఫోర్ త్రీ సో సేమ్ ఫార్ములా సింపుల్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఎంత టర్మ్ మీద వస్తుంది త్రీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు చూడండి స్టేట్మెంట్ ఈ నార్మల్గా వస్తుంది ఇప్పుడు ఎంత టర్మ్ ఏమవుతుంది అండి ఈ చూడండి ఫస్ట్ ఉన్న నెంబర్స్కి సంబంధించిన ఎంత టర్మ్ ఇది త్రీ ఎన్ మైనస్ టూ అందుకని ఇక్కడ ఫస్ట్ రాసాను సెకండ్ వచ్చేటువంటి నెంబర్స్ యొక్క ఎంత టర్మ్ ఇది త్రీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇదిగో ఓకేనా సో టోటల్గా ఇది ఈ సిరీస్కి సంబంధించిన ఎంత టర్మ్ మాట ఇది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మన స్టెప్ వన్ ఇలా ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రెడీ చేసుకున్న తర్వాత స్టెప్ వన్ ఏంటి ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఇస్ టూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ మనం ఎగ్హెచ్ఎస్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎగ్హెచ్ఎస్గా ఉన్న ఎంత టర్మ్ అనమాట అంటే ఈ ఎంత టర్మ్ తీసుకుని ఇందులో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ మైనస్ టూ త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ ప్లస్ వన్ సో త్రీ మైనస్ టూ అంటే వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ వన్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఎంత అండి ఫోర్ వచ్చింది సో ఎగ్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ వన్ బై ఫోర్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఆర్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ కూడా చూద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ నేను ప్లేస్ సరిపోకి పక్కన రాసానండి మీరు దీని కింద నోట్ చేసుకోండి ఈ పాటు ఓకే ఆర్హెచ్ఎస్ అంటే ఇది ఇందులో కూడా ఎన్ ప్లేస్గా వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ సో వన్ బై త్రీ ఇంటూ వన్ అంటే త్రీ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే ఫోర్ సో సరిపోయింది కదా వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ సో ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈస్ టూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఓకేనా ఫర్ దర్ ఇప్పుడు తర్వాత స్టెప్స్ చూద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇందాక మనకి ఇక్కడ ఒక స్టేట్మెంట్ ఫామ్ చేసుకున్నాం కదా స్టెప్ వన్ పైన ఆ స్టేట్మెంట్ మనం మనకి మెయిన్ కదా అందులో నుండే మనం స్టెప్ వన్ అదే ఆ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనం స్టెప్ టూ స్టెప్ త్రీ కూడా మనం చేస్తాం కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాసుకున్నాను మీరు రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు
సో ఇప్పుడు స్టెప్ త్రీలో మనము ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ దగ్గర మనకి స్టేట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఒబే అయిందో లేదన్నా చూడాలి అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఎక్కువ అయిందో లేదో చూడాలి సేమ్ మనం స్టెప్ వన్లో చేస్తాం కదా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ దగ్గర అలా మాట అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఎల్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఆర్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఈక్వల్ వచ్చిందా లేదా అనేది మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఈక్వల్ వచ్చిందని ప్రూవ్ చేస్తే మనకి ప్రూఫ్ అయిపోయినట్టే సో ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ అంటే కే ప్లస్ వన్ టెరమ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నట్టు లెక్క ఇక్కడ ఇవి కే టెరమ్స్ దీనికి కే ప్లస్ వన్ టర్మ్ యాడ్ చేయాలి అంటే ఈ ఎన్ ప్లేస్లో కే ప్లస్ వన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఆ ఒక్క టర్మ్ని దీనికి యాడ్ చేయాలి దీనికి దీనికి ఎందుకంటే ఇవి కే టెరమ్స్ కే టెరమ్స్ ఇప్పుడు మనం కే ప్లస్ వన్ టర్మ్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే కే కన్నా ఒకటి ఎక్కువ సో ఇది ఇవి కే టెరమ్స్ కే ప్లస్ వన్ టర్మ్ మనకు తెలియాలి అంటే ఈ ఎన్ ప్లేస్లో కే ప్లస్ వన్ పెట్టాలి అప్పుడు మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేయగా వచ్చిన టర్మ్ ఇది సో ఇప్పుడు టోటల్గా ఇవి కే ప్లస్ వన్ టర్మ్స్ ఇదంతా ఎల్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఓకేనా స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఎల్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు చూసుకుంటే ఈక్వేషన్ వన్ ప్రకారం దీని ప్లేస్లో ఇక్కడ వరకు దీని ప్లేస్లో మనం ఏ రాసుకోవచ్చు కే బై త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా కనబడుతుంది వన్ బై వన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇక్కడ కే టర్మ్స్ వరకు సమ్ చేసేసుకుంటే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ కే టర్మ్ వరకు సమ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ ఆన్సర్ మనం ఇక్కడ రాసుకోవచ్చు కదా సో రాసుకున్నట్టయితే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే బై త్రీ కే ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ బై వీటిని సింప్లిఫై చేసేస్తే త్రీ ఇంటూ కే త్రీ కే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ మైనస్ టూ త్రీ మైనస్ టూ అంటే ప్లస్ వన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ కే త్రీ కే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ అంటే త్రీ కే ప్లస్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని సింప్లిఫై చేయగండి కొంచెము ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ డినోమినేటర్లో త్రీ కే ప్లస్ వన్ కామన్గా ఉంది ఇక్కడ కామన్గా ఉంది ఇక్కడ కూడా ఉంది సో నేను వన్ బై త్రీ కే ప్లస్ వన్ కామన్ తీసుకుంటే ఇంకా ఈ పార్ట్లో ఇది కామన్ తీసేస్తాం కాబట్టి కే ఉంటుంది అంటే కే ప్లస్ వన్ బై ఇది కామన్ తీసేస్తాం అంటే ఇది ఉంటుంది కదా సో త్రీ కే ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రాక్షన్స్ని సింప్లిఫై చేసే విధంగానే దీన్ని సింప్లిఫై చేసేసి అంటే వన్ బై త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఇంటూ సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం కదండి కే ఇంటూ దిస్ వ్యాల్యూ అంటే కే ఇంటూ త్రీ కే ప్లస్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ బై వన్ ఇంటూ దిస్ వ్యాల్యూ మళ్ళీ అదే వ్యాల్యూ వచ్చేస్తుంది త్రీ కే ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో వన్ బై త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఇంటూ కే ఇంటూ త్రీ కే త్రీ కే స్క్వేర్ ప్లస్ కే ఇంటూ ఫోర్ ఫోర్ కే ప్లస్ వన్ బై త్రీ కే ప్లస్ ఫోర్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వరకు అయితే నోట్ చేసుకో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ స్టెప్ వరకు మనకి కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా ఇదే స్టెప్ నేను ఇక్కడ మళ్ళీ వేసాను ఒకసారి చూడండి ఇది మీరు గమనిస్తే కనుక ఒక కొడ్రేటిక్ పోగ్నామర్ సో కొడ్రేటిక్ పోగ్నామర్కి మనం ఫ్యాక్టర్స్ కడితే టూ ఫ్యాక్టర్స్ వస్తే టూ లీనియర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కట్టాలనేది మన టెన్త్ క్లాస్ ఉంటుంది అండి ఇన్ కేస్ మీకు రాకపోతే నేర్చుకోండి టెన్త్ క్లాస్ ప్లే లిస్ట్లో పోల్ నంబర్స్ ప్లే లిస్ట్లో ఉంటుంది ఫ్యాక్టరైజేషన్ జీరోస్ ఎలా కనిపెట్టాలి అనేది ఒకసారి అది అయితే చూడండి ఓకేనా సో ప్రాసెస్ కూడా ఇక్కడ పక్కన రాసాను మీకు డౌట్ లేకుండా సో ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రేటిక్ పోల్ నంబర్కి ఇదిగో రెండు ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చేసినాయి అంటే దీని ప్లేస్గా ఈ రెండు రాసుకోవచ్చు అని అర్థం ఓకేనా ఫ్యాక్టర్స్ మీన్స్ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే నీకు మళ్ళీ ఇది వచ్చేస్తుంది అంటే దట్ మీన్స్ మనం ఈ క్వాడ్రేటిక్ పోల్ నంబర్ ప్లేస్గా ఈ వ్యాల్యూ రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వాడ్రేటిక్ పాగినామియల్ ప్లేస్లో ఈ వ్యాల్యూస్ రాసుకున్నాం ఓకేనా బై యూజింగ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ డినోమినేటర్లో త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఉంది ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో త్రీ కే ప్లస్ వన్ ఉంది అండ్ వీటి మధ్య నుండే ఆపరేషన్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ సో మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్ కాబట్టి నేను క్యాన్సిలేషన్ చేసుకుంటే ఇంకా మనకి రిమైనింగ్ ఏం వస్తాయి చూడండి కే ప్లస్ వన్ బై త్రీ కే ప్లస్ ఫోర్ సో ఇక్కడ వరకు మనకి సింప్లిఫికేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఆన్సర్ ఏ కావాలి అన్నది తెలియాలంటే స్టేట్మెంట్లో ఉన్న ఆర్హెచ్ఎస్ తీసుకోండి ఏది ఎన్ బై త్రీ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇందులో ఎన్ ప్లేస్గా కే ప్లస్
మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయగా వచ్చేటువంటిది ఎగ్హెచ్ఎస్ వ్యాల్యూ ఈ ఎగ్హెచ్ఎస్ ఇది ఎక్కువగా అవ్వాలి సో ఎక్కువగా అయిపోయినట్టే కదా చూడండి దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు కే ప్లస్ వన్ బై త్రీ ఇంటూ కే ప్లస్ వన్ ప్లస్ వన్ చూడండి త్రీ ఇంటూ కే త్రీ కే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ సరిపోయిందా సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ హెచ్ఎస్ దేర్ ఫోర్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ప్లస్ వన్ ఓకేనా సో దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఏం రాస్తారు బై ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ నేను మొత్తం రాయండి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ ఎస్ ఆఫ్ ఎన్ ఈజ్ ట్రూ ఫర్ ఆల్ ఎన్ బిలాంగ్స్ టు న్యాచురల్ నెంబర్స్ 